நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது வல்லமையின் அலைகள் waves of power.com வணக்க நேர்களே விழிச்ச நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இன்றும் கூட எங்களோடு இணைய இருக்கின்றார்கள் சௌரன் டைட்டஸ் மற்றும் சௌரன் தமராஜா மற்றும் பாஸ்கரன் மற்றும் புதிய ஒரு சௌரன் ஹென்ரி மற்றும் எங்களோடு மீண்டுமாக ஏபிராம் அவர்கள் கூட இணைந்து சிறப்பிக்க இருக்கிறார்கள் வாருங்கள் நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் வணக்கம் சௌரன் டைட்டஸ் வணக்கம் ஒரு ஜபத்தோடு கூட நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிப்போம் ஆமேன் தகப்பனை இந்த வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரை மட்டுமா எங்களை கூட்டி சேர்த்தவரை உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த தொழில்நுட்ப கருவிகள் ஒவ்வொன்றையும் நீர் பொருட்படுத்திக் கொண்டபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரை ஒவ்வொரு உதடுகளிலும் கத்தாவை உம்முடைய வார்த்தையை வைத்து நீர் ஆசிரியர் வதிக்க வேண்டும்படியாய் ஜபிக்கிறேன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய இருதயங்களையும் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் அப்பா துதி கனம் மகிமை எல்லாவற்றையும் ஒருவருக்கே செலுத்தி சக்கலதையும் உம்முடைய வெள்ளத்த சட்டைகளுக்குள்ளே அடைக்கலமாக ஒப்பு கொடுத்து ஜபித்து நிற்கிறோம் பரிசுத்தம் உள்ள பிதாவே எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று அன்றைய கிருவியால் நன்றாக இருக்கின்றோம் இன்றைக்கு முதல் முதலாக இரண்டு இடங்களிலே இருந்து நாங்கள் எங்களுடைய சேவையை வழங்க அதுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறோம் சரியாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் எங்களுடைய வளர்ச்சி இனி அடுத்த முறையில சரியான நேரத்துக்கு நாங்கள் எல்லாவற்றையும் கொடுக்க நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆயத்தமாக வந்து விடுவோம் என்று நம்புகிறோம் நிச்சயமாக ஆண்டர் துணை பிரிவார் அது மாத்திரமில்ல ஆர்வத்தோடு நீங்கள் இந்த வெளிச்ச நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ள வந்திருக்கிறீர்கள் அது மாத்திரமில்ல எங்களை மற்ற டீம் இன்னொரு லொக்கேஷனில் மொன்றியில் இருந்து ஆர்வத்தோடு உற்சாகத்தோடு பங்கு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களையும் இந்த இடத்தான் நினைவூர்ந்து அவர்களுக்காக நான் நன்றி செலுத்துகின்றேன் இன்றைய நாள் நிறைய சவர்கள் பேச இருக்கிறதால நாங்கள் மிக வேகமாக செல்ல இருக்கிறோம் ஆமாம் நீங்கள் அடுத்து அந்த அடுத்த டீமில் இருக்கிறவர்களுடைய உடனே நீங்கள் பேசிக் கொள்ளுங்கள் பின்பாக நான் பேசிக் கொள்ளுகிறேன் புதியவர்களுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் நாங்கள் மீண்டுமாக சவரன் தவராஜாவிடம் செல்லலாம் வணக்கம் சவரன் தவராஜா வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க என்று மகிழப்படுவதாக நிகழ்ச்சியிலே மீண்டுமாக நாங்கள் இணைந்து கத்திரை கண்டு நாங்கள் சில காரியங்களை செய்ய தேவன் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் நான் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் இன்றைய நாளிலே உங்களுக்கு மிகவும் பரீட்சமானவரும் ஆனா ஒரு ஒரு சகோதரன் பாஸ்கரன் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் அடுத்து எங்களுடைய ஹென்ரிய சகோதரன் ஹென்ரி அவர்களும் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் இந்த இந்த வாரத்திலே நீங்கள் அவர்களுடைய சாட்சிகளை அவர்களுடைய சாட்சிகளை நீங்கள் கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் அவர்களுக்கு நாங்கள் இந்த இடத்தை கொடுத்து நான் இப்பொழுது சகோதரன் பாஸ்கரன் அவர்களோடு உங்களை இணைக்கிறேன் நீங்கள் அவர்களோடு பேசிக் கொள்ளுங்கள் நன்றி சகோதரன் பாஸ்கரன் எப்படி இருக்கிறீர்கள் நல்லா இருக்கிறோம் நல்லா இருக்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் வாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வாங்க இன்னும் ஓகே மீண்டுமாக உங்களோடு இணைந்து பேசிக் கொள்வதில் உங்களை பார்ப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து நீங்கள் சந்தோஷம் திருபவன் நான் உங்களோட இணைந்து கொள்வதற்காக நன்றி சொல்லுகிறேன் ஆண்டவருக்கு இன்றைய நாளிலும் நான் ஒரு 
சுவிசேதத்தை இப்போ குறித்து தான் நான் கொஞ்சம் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா சோந்து போற சோந்து போயிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்க வேணும் என்றதுக்காக நான் அந்த அந்த பாத்திரத்தை நான் எடுக்கலாம் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமா சொல்லுங்க அதாவது இந்த சபையில வந்து ஞானஸ்தானம் எடுத்து சபைக்கு வருகிறவர்கள் தேவனுடைய காரியம் என்ன தேவன் என்ன நினைக்கிறார் அப்படி என்ற காரியத்தை அநேகர் வந்து சிந்திக்காமல் இருக்கிறது பெரிய ஒரு மெனக்க குறையாக இருக்கிறது காரணம் என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஆண்டவர் எத்தனையோ கோடி ஜனங்கள் இருந்த போதும் எங்களை ஆண்டவர் வந்து தேடி வந்து தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் ஞானஸ்தானத்துக்கு ஒப்பிடுது எங்களை ரட்சித்து கொண்டு வைத்திருக்கிறார் அப்ப அந்த ரட்சிப்பு என்ன நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அதாவது வந்து அறுவடையோ மிகுதி ஆட்களோ குறை வந்து சொல்லி சொல்லுகிற போ சொல்ற போ சொல்றது போல நாங்கள் அந்த அறுவடை எவ்வளவோ இருக்கிறது நாங்கள் வந்து சபையில வந்து அவ்வளவு பெருசாக ஒரு அக்கறை இல்லாமல் நானும் என் வீட்டாருமோ கத்திரியை சேவிப்போம் அப்படி என்ற ஒரு வாத்தியோட நாங்கள் அந்த வசனத்தோட வந்து அன்னைக்கு வருகிறோம் சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு சண்டே கிறிஸ்தவர்கள் மாதிரி வந்து போயிருக்காங்க அன்னைக்கு மட்டும் வந்து சிலர் வந்து அவங்க ரட்சித்து கொண்டதை பற்றி கூட அக்கறை இல்லாமல் சிலர் வராமல் வேலை அப்படி என்ற ஒரு அப்படியான சூழ்நிலைகளை பேர் போல ஆனால் ஏன் இவ்வளவு கோடி ஸ்தனங்கள் இருந்த போதும் எங்களை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டாரே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எதுக்காக தெரிந்து கொண்டார் அப்படி என்றதை வந்து நாங்கள் சிந்தியாமல் இருக்கிறது பெரிய ஒரு ஆண்டவருக்கும் ஆண்டவருக்கும் வேதனை எங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அது வேதனையாக தான் இருக்கிறது ஆஹ் அடுத்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களை கூட தெரியாத முறையில இருக்கிற இருக்கிற இருக்கிறோம் என்றது வந்து பெரிய கஷ்டமாக இருக்கிறது நான் சபையில வந்து ஞானஸ்தானம் எடுத்து இருக்கிறவர்களுக்காக நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் சபையில வந்து நீங்கள் இருக்க இருந்து நிறைய கற்றுக்கொள்ளுங்க அதாவது வேதத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்க நீங்க வேதத்தை கற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறதுனால அந்த சுவிசகத்தை மற்றவர்களுக்கு கொண்டு போக முடியாமல் எப்படி நான் அந்த சுவிசகத்தை சொல்றது எப்படியான வகையில் அந்த அவர்கள் சில பேருக்கு வந்து ஆர்வம் இருக்கு ஆனால் அந்த வேதம் கற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறதுனாலே அதை படியாமல் இருக்கிறதுனாலேயே அவர்கள் வந்து அந்த சபையில பின்வாங்கி போய் ஒரு எப்படி நான் இதை சொல்றது தெரியலையே வார்த்தைகள் தெரியலையே அப்படி என்ற ஒரு அப்படியான ஒரு விலையும் இருக்கிறார்கள் சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சபையிலே ஏனோ தானோ அப்படி என்ற ஒரு இதிலையும் வந்து நான் பல்லுவராட்சி நான் மட்டும் போயிட்டா போதும் அப்படி என்ற மாதிரி கூட சபையில வந்து இருக்க நான் அவர்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் சொன்னா ஒரு ஒரு வீடு கட்ட வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் ஆஹ் ஒரு ஆள் கொடுக்கிறாருன்னு சொன்னால் நாங்களாம் அந்த ஒப்பந்தத்தை நாங்கள் எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் அந்த ஒப்பந்தம் நாங்கள் வீடு கட்டுறதுக்கு வந்து அந்த ஒப்பந்தம் நாங்கள் எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க அந்த வீட்டை அட்வான்ஸ வாங்கிட்டோம் அட்வான்ஸ் என்று நான் சொல்றது வந்து ஞானஸ்தானத்தை குறித்து தான் நான் அந்த அட்வான் அட்வான்ஸ நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்ப ஆண்டவர்களுக்கு அந்த அட்வான்ஸ வந்து அந்த ஞானஸ்தானத்தை கொடுத்து வச்சிருக்கார் ஆனா எங்களை வந்து ஒரு ஒப்பந்தக்காரரா வச்சிருக்கிறது அந்த ஒப்பந்தம் நாங்கள் இல்லத்தை நாங்கள் கட்டாமல் நாங்கள் இன்னும் 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 கால தாமதமா நாங்கள் அதை நாங்கள் இழுத்து இழுத்து கொண்டு போறோம் என்று சொன்னால் அந்த வீட்டுக்கு உரியவர் வந்து எப்ப வந்து அந்த இடத்துல குடியிருக்கிறார் அப்ப அந்த வீட்டுக்குரியவர் வந்து எங்களுடைய ஆண்டவர் அவர் எங்கள்ட்ட வீட்டுக்கு வரணும் அப்ப ஒவ்வொரு நாங்கள் அந்த ஒப்பந்தத்தை வந்து நிறைவேற்றி கொடுத்தாதான் அந்த வீட்டுக்குள்ள வர முடியும் அதே மாதிரி நான் சொல்றேன்னு சொன்னா ஆண்டவர் எங்களை வந்து தேடி வந்து தெரிந்திருக்கிறார் எங்களோடைய ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணி வச்சிருக்கார் ஏன் அப்படி என்ன ஆண்டவர் பேர் பார்த்து இந்த கல்வி மேல என் சபையை கட்டுவேன் அப்படி என்று சொல்லி அப்ப அந்த கல்வி மேலே அவர் எங்களுடைய எங்களுக்கு மேல தான் அந்த சபையை கட்ட விரும்புகிறார் அதனுடைய நாங்கள் ஏனோ தானோ என்று சொல்லி சபைக்கு வந்திருந்து ஆராதனை மட்டும் செய்துட்டு போய் அப்படியே அடுத்த ஆறு நாட்களும் வந்து எங்களுடைய காரியங்களை செய்து கொண்டு அஹ் அழிந்து போற அந்த ஆத்து மாக்களுக்கு என்ன பகுதி நாங்கள் சொல்ல வேணும் அப்படி என்று சொல்லி நினையாத வகையில நாங்கள் எங்களுடைய வேலைகளை நாங்கள் பார்த்து கொண்டு போகாத படிக்கு அஹ் தயவு செய்து நாங்க ஞானஸ்தானம் எடுத்து சபையில் இருக்கிறவர்கள் வேதத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதே தவிர உங்களுக்கு யார் என்ன தடை பண்ணினாலும் அந்த தடைகளை கூட பாராமல் ஆண்டவர் தான் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாரே தவிர மனிதர்கள் அல்ல வந்து யாருடைய கட்டாயத்தின் பேரும் இல்லாமல் உங்களுடைய விருப்பத்தின்படி நீங்கள் இந்த சுவிசேகத்தை ஜனங்கள் மத்தியில விதையுங்கள் கண்டிப்பா அறுவடை செய்கிறது ஆண்டவர் அந்த விதைய நாங்கள் விதைக்கிற போது கண்டிப்பா ஆண்டவர் அறுவடை செய்வார் தயவு செய்து வந்து நீங்கள் சென்று போங்கள் அதான் ஆண்டவர் சொல்ற நீங்கள் போங்கள் புறப்பட்டு போங்கள் புறப்பட்டு போய் சுவிசேகத்தை அறிவீங்கள் என்று தான் சொல்லுகிறார் அதனுடைய வந்து எத்தனையோ ஜனங்கள் எங்களுக்கு தெரிந்த ஜனங்கள் கூட நாங்கள் அட சொல்லாமல் இருக்கிற போது நாளைக்கு சொல்லுவோம் மறுநாள் சொல்லுவோம் அடுத்த கிழமை சொல்லுவோம் அப்படின்னு நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிற அந்த வேளையில எத்தன
எப்படி நாங்க சொல்ல நீ அந்த அந்த அவருக்கு நீ உனக்கு தெரிந்தவருக்கு சொல்லாமல் விட்டுட்டாயே அப்படி என்று நாங்கள் ஆண்டவர்களை பார்த்து கண்டிப்பா கேட்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாங்கள் வந்துடுவோம் அதனால தயவு செய்து நான் வந்து ஆஹ் சபையில் இருக்க ஞானஸ்தானம் இருக்கிற இடத்து இருக்கிறவர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா தயவு செய்து நீங்க சுவிசகத்தை அறிவீங்கள் யாருடைய கட்டாயங்கள் என்ன வந்தாலும் இது நான் ஆண்டவருக்காக செய்கிற காரியம் என்ன உங்களுக்கு தடை வருது யாரால தடை அதிலெல்லாம் பொருட்படுத்தாதீர்கள் உங்களுக்கு வந்து ஆண்டவருடைய காரியத்தை நீங்கள் இந்த பூமியில வாழுகிற காலம் வரைக்கும் நிறைவேற்றி ஆண்டவர் நிறைந்த பாத்திரமாக நாங்க அங்க போய் நிக்கிற போது நிச்சயமாக வந்து ஆண்டவருக்கு பிரியமான ஒரு பிள்ளையாக நாங்கள் அந்த இடத்துல நாங்கள் போய் நிக்கக்கூடிய இருக்கும் தயவு செய்து வந்து யாரா இருந்தாலும் இந்த சபையில இருக்கிற பிள்ளைகள் நீங்கள் சுவிசகத்தை அறிவீங்கள் அந்த ஜனங்களுக்குள்ள போங்க உங்கள் சொந்தக்காரங்களுக்கு அவங்களை கேட்கிறது கேட்காது ஆஹ் ஞானஸ்தானத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறது ஒப்பு கொடுக்காமல் இருக்கிறது அது ஆண்டவருக்கும் அவர்களுக்கும் உள்ள ஒரு பிரச்சனையா தான் இருக்கும் ஆனா நாங்கள் சொல்ல வேண்டியது சொல்லி சொன்னால் ஆண்டவர் ஆண்டவருக்கு நாங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியவர்களாக நாங்கள் கண்டிப்பா இருப்போம் அதனுடைய தயவு செய்து வந்து நீங்கள் செல்லுங்கள் புறப்பட்டு போங்கள் புறப்பட்டு போய் சுவிசக தருவீங்கள் ஆண்டோடைய காரியத்தை இந்த பூமியில வாழுகிற போது நிறைவேற்றி கொடுங்கள் அப்படி என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஒரு சிறிய சிறியவனாக இருந்து சிறிய அறிவியை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அருமையான கருத்து நல்ல ஆலோசனை சொல்லி இருக்கிறீர்கள் பாஸ்கரன் உண்மைதான் நிச்சயமாக ஆலயத்துல போறவர்கள் சபைக்கு போறவர்கள் வீட்டுல வேதம் வாசிக்கணும் வேதம் முழுக்கவே சுவிசத்தை பற்றி தான் சொல்லி இருக்கு அறிவியங்கள் சங்கீதத்துல பார்த்தோம்னா இத்தனை இடத்துல சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் உங்களுடைய நாமத்தை நான் அறிவிப்பேன் என்று தீர்க்க புஸ்தகங்கள்ல கூட ஏசையா மற்றும் எருமையா புஸ்தகங்கள்ல அறிவிக்க சொல்லி இருக்கு நச்செய்தியை சுவிசத்தை அறிவிக்கத்தான் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப வீட்டுல நாங்க வேதாமத்தை நாங்கள் அட்லீஸ்ட் ஆ குறைந்த ஒரு அதிகாரமாவது நாங்க வீட்டுல படித்து வந்தால் ஆண்டவர் எங்களோட பேசுவார் பேசும்போது நாங்கள் எழுந்து பிரகாசிக்கலாம் சோழன் சொன்ன மாதிரி முதல் அவருடைய நீதியையும் அவருடைய ராஜ்யத்தான் தேடுவோம் அடுத்துக்கு அடுத்து தான் மற்றவை அதனுடைய அதை முதலாவதை விட்டுட்டு நாங்கள் ரெண்டாவதுல இருந்தோம்னால் அது ஆண்டவருக்கு மிகவும் ஒரு கவலையா இருக்கும் தன்னுடைய மகனையும் மகளையும் அழைத்திருக்கிறேன் ஆனால் இந்த அழைத்த இந்த வேலையை அவர்கள் செய்யாமல் இருக்கிறார்கள் என்பது ஆண்டவருக்கு மிகவும் ஒரு கஷ்டமான ஒரு காரியமா இருக்கு எங்களை பொறுத்தவரை ஆனபடி ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டு ஒரு திட்டத்தை வைத்துக்கிறான் அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்ற போய் சுவிசம் அறிவிக்கிற குழுவினரோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள் மற்ற நேரங்களில் எங்களோட வந்து இணைந்துக்கலாம் அல்லது யாரோடையாவது நச்சதி அவரு அறிவிக்கிற மக்கள் அல்லது ஹாஸ்பிட்டல் ஊழியம் செய்கிற மக்கள் அல்லது அதாவது ஜெயிலுக்கு போய் அங்கே உள்ள மக்களுக்கு சேவை செய்கிற மக்களோடு இணைந்து அவ் அவர்களுக்கு நச்சதி சொல்லி அதன் பின்பு தாங்க சபை அவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் வரும்போது அவர் நல்ல ஆவிக்குரிய வகையில் வளரும்போது அவர்களை சபைக்கு கொண்டு வாருங்கள் அப்பொழுது அவர் உறுதியாக அந்த சபையில் நாட்டப்படுவார்கள் அருமையான கருத்தை பாஸ்கர் கருத்து நல்ல கருத்து தான் என்ன சொன்னால் அதாவது வந்து மற்றவர்களோட இணைந்து இப்போ நீங்கள் முடியலையே என்னால் ஒன்றும் செல்வ முடியலையே நான் வேதம் இன்னும் வேதம் இல்லையே எப்படி சொல்றது அப்படி மற்றவர்களோட இணைந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிரதர் வின்சன் சொன்ன மாதிரி நீ மற்றவர்களோட இணைந்து போகிற போது அந்த பயிற்சியை எடுத்து போ எடுத்து அப்படித்தான் நாங்களும் போனோம் அப்படியான ஒரு பயிற்சி அதில் வந்துடும் நீங்கள் புக்கப்படுறீங்களா அல்லது எப்படி சொல்றேன்னு சொல்லி தெரியாம இருக்கிறீங்களா அப்படி இணைந்து போகிற போது இப்படியான ஒரு காரியத்தை உங்களுக்குள்ளேயே அப்படியான ஒரு ஆண்டவர் பிரதர் சொன்ன மாதிரி ஆண்டவர் உங்களோட பேசுவார் அந்த யாருக்கும் உங்களுக்கு தன்னை தன்னை மாட்டில் வரும் அதனுடைய அப்படியான ஒரு காரியத்தை நீங்கள் ஆண்டவருக்காக நிறைவேற்றிக் கொடுங்கள் எத்தனையோ ஜனங்கள் அப்படி தெரியாம இருக்கிற ஜனங்கள் கடைசியாக வந்து தெரியாமலே மரணத்துக்கு போகிற எத்தனையோ பிள்ளைகள் இருக்கா தயவு செய்து நீங்கள் அப்படியான காரியத்தை செய்யுங்கள் என்று சொல்லி நான் இப்பொழுது வந்து கென்றி அவர்கிட்ட நான் கொடுக்க கொடுக்கிறேன் அவரும் வந்து எத்தனையோ இழப்புகள் எத்தனையோ துன்பங்கள் எத்தனையோ இவ்வளவோ வகையான பிரச்சனைகள் கூடாக வந்தாலும் ஆண்டவரை கைவிடாமல் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் ஆண்டவரே உறுதியாக பற்றி கொண்டிருக்கிற மகனை நான் ஒரு சவரனை நான் அழைத்து வந்திருக்கிறேன் அவருடைய சாட்சி ஒரு மிகவும் ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு பிரயோசனமாக எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் ஆண்டவரை விட்டு விலகாத படிக்கு அவர் ஆண்டவரை உறுதியா பற்றி கொண்டிருக்கிற அந்த சாட்சியை நீங்கள் இப்ப கேட்க கேட்கும்படியா நான் கேட்டுக்கொள்வேன் வாங்க சவரன் ஹென்றி வணக்கம் ஹென்றி எப்படி இருக்கீங்க நல்ல சோகமா இருக்கு உங்க குடும்பங்களோடு இணைகிறது எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி ஆஹ் அருமையாக இதுல கலந்து கொள்ளணுமென்று ஒரு ஆஞ்சியோடு ஒரு ஆர்வத்தோடு வந்திருக்கிறீர்கள் இந்த தடவையும் ஆஹ் உங்களை அன்போடு வெளிச்ச நிகழ்ச்சிக்கு வாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன் நிச்சயமாக இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொள்றவள் பாஸ்கரன் மாதிரி 
மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் கலந்து கொள்ள ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அநேக காரியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த நன்மையான காரியங்கள் அநேக இடங்களில் ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்த நன்மைகளை பற்றி நீங்கள் படிப்படியாக சொல்வதற்கு உந்தப்படுவீர்கள் இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்த முறை நான் வந்து இன் பல காரியங்களை பற்றி ஆண்டவரை நான் உயர்த்தி சொல்ல வேண்டும் என்று ஒரு வாஞ்சே இன்றைய நேரத்தில் ஆண்டவர் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கொடுப்பார் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் உங்களுடைய ரிச்சிப்பின் அனுபவங்களை எங்களோடு சுருக்கமாக அதாவது உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்னுடைய ரிச்சிப்பின் அனுபவத்தை நான் சொல்ல போறேன் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க கத்தோலிக்க குடும்பத்தில எல்லாருக்கும் தெரியும் விளங்கப்படுத்த தேவையில்லை அங்க வந்து எல்லாமே கத்தோலிக்காக்கெல்லாம் கூட நான் ரச்சிக்கப்படுறதுக்கு முதல் எங்களோட மாமா வந்து அவர் வந்து ஊழியன் செய்திருக்கிறார் பைபிள் எல்லாம் கொண்டு வந்து இருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாள் நாங்கள் வசாத அதுக்கப்புறம் வந்து ஒருத்தருமே ரசிக்கப்படல குடும்பத்தில் டோட்டலா எங்களுக்கு பெரிய குடும்பம் ஒருத்தருமே ரசி எங்களோட எங்களோட அம்மாண்ட வழியால ஒருத்தருமே ரசிக்கப்படல போவோம் இங்கேயும் போவோம் ஆனா ஒரு நாள் திடீரென்று எதிர்பார்க்காம அம்மா இறந்துட்டா அப்ப அதுக்கப்புறம் எனக்கு அதை மறக்கவும் முடியவில்லை இல்லங்கா விட்டு வந்து உண்மையக்குள்ள போனா அந்த மூன்று நாலு வருஷம் என்னால இப்படி நிம்மதியா வாழைய முடியாம இருக்கு சேஞ்ச் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு அங்க படிச்ச ஸ்கூல் வித்தியாசம் இங்க பழக்க வகங்கள் வித்தியாசம் அப்ப அது ஒரு சரியா சரியான போராட்டமா இருந்தது எனக்கு அப்ப இதுல இருந்து எப்படி மாறுறேன்னு சொல்லி ஒரே குழப்பம் ஒரே யோசிச்சு கொண்டிருப்பேன் நான் யோசிக்கிறது யாருக்குமே தெரியாது பேசிக்கண்டே இருப்பேன் நான் யோசனை ஊர் அங்கதான் இருக்கு நினைவு அம்மா இருந்தா போல ரொம்ப கவலையா இருந்தேன் அப்ப ஒரு நேரத்துல பாஸ்டர் ஒரு வந்த பாஸ்டர் துணைச்செல்வம் கோயத்துல அவர் வந்து விஜயானசனத்தை பற்றி பிரசங்க ஆண்டோட அன்பை பகுதி பிரசங்கம் அப்ப அந்த டைம்ல ஆண்டோட ஏற்றுக்கொண்டேன் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ற மாதிரி நானும் ஏற்றுக்கொண்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு எங்களை தங்க எங்களோட சகோதரர்கள் வந்தாங்க வந்த பொழுதுல அவிய வேற சேர்ச்சி நான் வேற சேர்ச்சி ஒரே வீட்டுல இருந்து அது பெரிய ஒரு போராட்டம் இருந்து வெளியேற வேண்டிய நிலைமையா போய் கடவுள் கண்டு போய் நான் தனியா இருந்தேன் தனியா இருந்தா போல அதுக்கு கொஞ்சம் இது நான் சோட்டா உங்களுக்கு சொல்லி தனிக்கான அது அப்ப கொஞ்ச நாள் சேர்த்துல ஒரு ஒரு அப்பா இருந்தார் யோகான்னு சொல்லி அவர் என்ன செய்வார் என்றா இந்த ஸ்டேஜ்ல நாங்க முழங்கால இருந்து ஜெவம் பண்ணுவோம் அவர் ஜெவம் பண்ற வந்து கண்டா குடும்பத்துல ஒருத்தன் ரசிக்கப்பட்டா குடும்பமே ரசிக்கப்பட்டு மூன்று வருஷமா ஜெவம் பண்ண அவரு நானும் ஜெவம் பண்ணுவேன் அரைமத்து போய் நாங்க ஜெவம் பண்ணுவோம் அந்த ஜெவம் தான் இன்றைக்கு பார்த்தா கடவுள் நாலு பேர் எங்களோட குடும்பத்துல ரசிக்கப்பட்டு ஒரு அண்ணா நல்லா ரசிக்கப்பட்டுச்சா மற்றா ரசிக்கப்பட்டு எல்லாரும் ரசிக்கப்பட்டு இப்ப சேர்த்துல இருக்கு அடுத்து நாங்கள் திரும்பமாக உங்களோட நான் பேச வருகிறேன் அதுக்கு பக்கத்துல நாங்கள் ஏபிராம் இருக்கிறா சரி நாங்கள் நாங்கள் நான் விமலச்சந்தன் டைட்டஸ் விமலச்சந்தன் அவர்களோடு நாங்கள் பேசிக்கொள்ளலாம் சொல்லுங்க எனக்கு தெரியாது ஏப்ரா ஆயத்த மாதிரி பேர் நஜன் பரவாயில்ல அடுத்த வாரம் நாங்கள் பேசிக்கொள்ளலாம் சொல்லுங்க நல்ல ஹென்றி மிக சுருக்கமாக நல்ல அழகாக சில விடயங்களையே அதாவது சாட்சியை சொல்லியிருந்தார் அதில் முக்கியமான விடயம் என்றால் அந்த குடும்பத்தின் ரட்சிப்பாக அவர்கள் ஜபித்த ஜபம் கேட்கப்பட்டது நிறைவாக வேத வாக்கியம் ஒரு நாளும் வீணா போகிறதில்லை அதன்படியால் நாங்கள் சில நேரம் நாட்கள் எடுக்கலாம் ஆனால் கீப் அண்ட் டூயிங் தொடர்ந்து நாங்கள் அதை ஆண்டருடைய கட்டளையாக அவருடைய 
வார்த்தை நாங்கள் இறுக பற்றி கொண்டு நாங்கள் செய்யும்போது நிச்சயமாக ஆண்டவர் ஒரு விடுதலையை தருவார் எங்களுக்கு கூட ஒவ்வொருவற்ற வாழ்க்கையிலையும் ஒவ்வொரு ஏக்கம் இருக்கும் அதை நாங்கள் ஜபத்தில் வைத்திருக்கிறோம் சில நேரங்களில் எங்களுக்கு உடனடியாக வராவிட்டாலும் அது ஒரு நாள் வந்தே தீரும் அதன்படியால் வேதத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டபடி அந்த ரட்சிப்பு அந்த குடும்பம் கண்டு கொண்டது எவ்வளோ மகிழ்ச்சியான நல்ல ஒரு சாட்சி அதன்படியால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிற மக்கள் தொடர்ந்து ஜபம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் நிச்சயமாக கைவிட மாட்டார் சொல்லுங்க சோரம் ஆமாம் நிச்சயமாக நான் ஒரு சிறிது என்னோட வேதம் சொல்லுகிறது நன்மை செய்ய அறிந்திருந்து நன்மை செய்யாமல் இருக்கிறது பாவம் இந்த பாவத்தை அநேகர் இந்த பாவத்தில் இருந்து ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டோம் என்று நினைத்து கொண்டு அநேகர் நாங்கள் இந்த பாவத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் இப்ப வழியிலே ஒருவர் விழுந்து கிடந்தால் அதாவது நல்ல சுமாரியனுடைய காரியத்தை போல அவனை தூக்கி அந்த கொண்டு செல்லாமல் இருந்த மற்ற அத்தனை பேரும் பாவத்தை செய்திருக்கிறார்கள் வேத வார்த்தையின்படி நன்மை செய்ய அறிந்திருந்தும் செய்யாமல் இருப்பது பாவம் அநேகர் இதை யோசிச்சே சிந்தித்தே பார்க்கிறது இல்லை சில நேரத்தில் ஏதோ பொய் சொல்றது பாவம் சினிமா பார்க்கறது பாவம் குடிக்கிறது பாவம் சிகரெட் பத்துறது பாவம் என்றெல்லாம் படிப்பித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு சிறியவன் ஒருவனுக்கு இடரலா இருப்பது சாவுக்கு ஏதுவான பாவம் வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு சிறியவனுக்கு இடர்லா இருப்பதை பார்க்கலும் இயந்திரக்கல் கட்டுட்டவனாக கடலிலே ஆள் தாளத்திலே ஆள் அமுழ்த்தப்படுவது நலமாயிருக்கும் என்று அதாவது பியூனர்களுக்கு பொடி கூட கிடைக்கக்கூடாது எந்திரக்கல்ல கட்டி தாளத்துல போடணும் அவங்களோட பொடி கூட மிதக்க கூடாது அப்படியான பாவம் சிறியவர் ஒருவருக்கு இடர்லா இருப்பது அதாவது சிறியவர் என்று சொன்னால் ப புதிதாக பிறந்த குழந்தைகள் வேத அத கிறிஸ்தவர்களாக புதிதாக வந்தவர்கள் அவர்களுக்கு இடர்லா இருப்பது மகா பெரிய பாவம் அவர்களை வளர்த்தெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்களிடத்துல இருந்து வேதத்திலே பார்க்கிறோம் நாங்கள் கர்த்தர் வந்து ஆஹ் காயினை நோக்கி கேட்டார் உன் சகோதரனாகிய ஆபில் எங்கே நான் அடிக்கடி சொல்றது தான் ஆனா அவர் கர்த்தர் எங்களிடத்திலே கேட்பார் நீ கொண்டு வந்த சகோதரன் எங்கே நீ சுசன் சொன்ன சகோதரன் எங்கே இன்னைக்கு அநேகர் வந்து ஆக்களை வர சொல்லி போட்டு ஆக்கள் ரெண்டு கிழமை பிந்தி வந்தால் அங்க கூப்பிட்டவர்களே சபையில் இருக்க மாட்டார்கள் ஒரு ஆத்ம ரட்சிப்புக்கு நாங்கள் படுகிற பாடுகள் நாங்கள் சுவிசம் அடி அவிக்கிற அறிவிக்கிறதுக்கு நாங்கள் செய்கிற முயற்சிகள் வீணாக போய்விடாத படிக்கு நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் முக்கியமாக என்னுடைய பார்வையில நான் எவ்வளவோ சிரமத்தின் மத்தியில தான் நான் ஆண்டவருடைய ரட்சிப்புகளை வந்தேன் கடைசி நேரத்தில் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று வருடங்களாக நான் சேர்ச்சிக்கு போயிட்டு வந்தேன் பைபிள் பிரேயர் பைபிள் ஸ்டடி கூட எடுப்பேன் ஞானத்தை எடுக்கவில்லை ஆனால் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையினால கர்த்தர் என்னை அந்த பைபிள் செடி கொடுக்கும்படியாக என்னை ஆயத்தப்படுத்தி விட்டார் ஜபம் பண்ணும்படியாக அநேக வியாதியஸ்தர்களுக்கு ஜபம் பண்ணும்பாக பண்ணும்படியாக பிசாசுகளை விரட்டும்படியாக எல்லாம் என்னை பாவித்தார்கள் ஆனால் நான் ரட்சிக்கப்பட ஞானஸ்தானம் எடுக்கவும் இல்லை ரட்சிக்கப்படவும் இல்லை ஆனால் வேதம் நன்றாக படிப்பேன் வேதத்தை கற்றுக் கொடுப்பேன் வேத ஆசிரியனாக கூட செயல்பட்டேன் ஆனால் ரட்சிப்பில்லை அப்படியாக என்னுடைய வேதத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டவனாக நான் ஒரு நாட்டுக்கு சென்று அந்த நாட்டில் இருந்து ஒரு குடும்பத்தை இங்கே கொண்டு வருவதற்காக நான் சென்றிருந்தேன் அந்த சென்றிருந்த பொழுது அந்த வாசலிலே அந்த அந்த ஏர்லைன்ஸ்காரர் வந்து என்னுடைய கையில் வேதத்தை பார்த்த உடனடியாக நீங்கள் ஊழியக்காரனா என்று கேட்டார்கள் ஏன் அப்படி கேட்கிறீர்கள் என்று கேட்ட உடனே அவர் உங்கள் கையில் வேதம் இருக்கிறது என்று சொன்னார் நான் சென்ற விட உடனே சிறிது நேரத்தில் ஒரு சில தவறு நடந்து விட்டது அப்படியாக நான் கூட்டிக் கொண்டு போனவர்கள் அகப்பட்டு கொண்டார்கள் அப்பொழுது அந்த ஏர்லைன்ஸ் வந்த காரன் வந்து என்னிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்டான் நீயா அவன் கேட்ட கேள்வி தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை Is it you? என்று கேட்டான் அந்த கேட்ட கேள்வி இன்று வரைக்கும் என் காதுகளிலே 
ஒலித்து கொண்டிருக்கிறது இந்த வேதத்தை கண்டவுடனே நான் ஒரு உளியக்காரன் நம்பிக்கையிலே அவன் என்னை டிக்கெட் போர்டிங்கை தந்து விட்டு அனுப்பிவிட்டான் ஆனால் நான் அப்படி அல்ல நான் ஒரு தவறு செய்கிறதற்காக நான் போயிருந்தேன் உதவியாக நான் போயிருந்தேன் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே அன்றைக்கு நான் அகப்பட்டு சிறையில் இருந்து வெளியிலே வந்து அன்றைக்கு நான் முடிவெடுத்தேன் கர்த்தர் கர்த்தருக்காக வாழ வேண்டும் ஆமேன் ஒரு ஆலயத்திலே போயிருந்தேன் அந்த ஆலயத்திலே போயிருந்த பொழுது ஒரு தீர்க்க தரிசி என்னை பார்த்து அந்த ப்ரே பண்ணி கொண்டு ப்ரீச் பண்ணி கொண்டிருந்தவர் இடையிலே அந்நிய பாச பேசி தீர்க்க தரிசனமாக என்னுடைய க தன்னுடைய கரங்களை எனக்கு நேராக நீட்டி என்னை பார்த்து சொன்னார் உனக்கு இங்கே என்ன காரியம் உலகத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையில உன்னை வைத்திருந்தேன் நீ இங்கே என்ன செய்கிறாய் நீ என்னை மறந்தான் நான் உன்னை மறந்து விடுவேன் என்று என்னுடைய கண்ணை பார்த்து பேசினார் அவர் அந்த ஊழியக்காரன் யாரென்று எனக்கு தெரியாது அந்த சபைக்கு அதிகம் போனது கிடையாது நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு மூன்று தடம் மட்டும்தான் நான் இங்கே போயிருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அந்த ஊழியக்காரன் சொன்ன சொல்லு அவர் சொன்னார் மீண்டும் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள் நீ என்னை மறந்தான் நான் உன்னை மறந்து விடுவேன் அன்றைக்கு முடிவெடுத்தேன் கற்றாவே எப்படியாவது நான் திரும்பி போக வேண்டும் என்னுடைய நாட்டுக்கு நான் திரும்பி போக வேண்டும் உமக்காக நான் வாழ வேண்டும் என்று கத்திரிடத்திலே கேட்ட பொழுது ஒரு வாரத்துக்குள்ளே என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய சபை எல்லாம் ஜபித்துக் கொண்டிருந்தது எனக்காக என்னை நம்பி அவர்கள் ஜபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் நான் நல்லவன் என்று நினைத்து கொண்டு அவர்கள் ஜபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் என்னுடைய சகோதரர்கள் நேரம் வீட்டுக்கு வருவார்கள் வீட்டுக்கு வரும் பொழுது அங்கே பியர் போத்துகள் இருக்கும் அப்ப அவர்கள் கேட்பார்கள் யாருடைய பியர் போத்தல் இருக்கே இங்க என்று நான் சொல்லுவேன் நான் என்னுடையது என்று சொல்லி ஆனால் அவர்கள் நம்ப மாட்டார்கள் சிரித்து விட்டு போவார்கள் ஆனா இப்ப கண்டாலும் அதை நினைவு கூறுவார்கள் நான் உண்மையைத்தான் சொன்னேன் ஆனால் அன்றில் இருந்து நான் வந்த உடனே என்னுடைய மேப்பினை தொடர்பு ஒன்று கேட்டேன் எனக்கு உங்களுடைய வீட்டிலே ஓஷ்ரூம் என்றாலும் ஞானத்தனம் தாருங்கள் நான் கத்திரக்காக ஜீவிக்க வேண்டும் அவர் உடனடியாக அவர் ஞானஸ்தானத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்தி ஐந்து பெண் பிள்ளைகளோடு நான் ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை அன்றைக்கு பிறந்தது ஓ ஆமா அப்படியாக கத்தருக்குள்ளாக அன்றைக்கு நான் தீர்மானம் எடுத்தேன் கத்தருக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் ஆமேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் சத்துருக்களை கூட சிநேகிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் எனக்கு சொல்லி தந்தார் நீ சிநேகிக்காவிட்டால் சத்ருக்கள் இன்னும் அதிக அதிகமான எதிரியாக வந்து விடுவார்கள் இனி எனக்கு இன்னும் அநேக காரியங்களை விரோதமாக செய்வார்கள் ஆனபடியினாலே அவர்களை நீ சிநேகித்தாயானால் நீ வேதத்திலே காணப்பட்டபடி அக்னி தளலை அவர்கள் தலையில் மே கொட்டுகிறாய் என்று சொன்ன வேத வசனத்தின்படி சத்துருக்களையும் சிநேகிக்கும்படியாக கர்த்தர் எனக்கு மகா கீர்வையான உள்ளத்தை தந்தார் அப்படியாக நான் கத்தருடைய ஊழியத்தை இன்றைக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு என்ன பொறுத்த அளவில் ஊழியம் என்பது இந்த டிவியிலேயோ அல்லது ஓடியோவிலேயோ வானொலியிலேயோ சபையிலேயோ புல்ஃபீட்லேயோ என்றது அல்ல நான் போகிற இடம் எல்லாமே ஊழியம்தான் கர்த்தர் என்னிடத்திலே பேசுவதற்காக மக்களை அனுப்புவார் நான் பேசிக்கொண்டே இருப்பேன் என்னுடைய கர்த்தருடைய கர்த்தர் வர தாமதமானால் இந்த மூச்சு நிற்கும் வரைக்கும் கர்த்தருக்காக ஏதாவது பேசிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை ஆமே நிச்சயமா நிறைவேற்றுவார் அதுக்கு தான் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் அதுதான் அவருக்கு விருப்பமானது நிச்சயமா நிச்சயமா எப்படியாக கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் தருணம் வாய்த்தால் என்ன வாய்க்காவிட்டால் என்ன கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வாங்கிக்கை என்னுடைய சிறிய கருத்துகள் அதாவது இன்றைய நாளில் பாஸ்கரன் இந்த நாளில் இணைந்து கொண்டது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமா இருந்தது கடந்த கிழமையில வர முடியாமல் போய்விட்டது அதே போல ஹென்ரியும் இன்றைய நாளில் 
இருந்த அவர் முதல் பகுதியை சொன்னார் எப்படி அவர் கத்தருக்கு உள்ள வந்தார் என்று சொல்லி அதுதான் அவருடைய இழப்புகள் இன்பங்கள் துன்பங்கள் எல்லாம் பிறகுதான் அவர் சொல்லுவார் வந்து வரும் காலங்கள்ல அல்லது இன்றைக்கு சொல்றாரோ தெரியாது நேரம் காணுமோ தெரியாது என்னுடைய சில சிறிய கருத்து ஒன்று என்னன்னு சொன்னால் இன்றைய நாளிலும் இந்த சைட்டஸ் கூறினது போல நன்மை செய்ய திராணி இருந்தும் செய்யாமல் இருப்பது பாவம் இருந்தபோது அதை விட்டு விலகி போனார்கள் ஆசாரியர் போனார்கள் மற்றொருவர் போனார் வந்து அதாவது ஒரு சமாரியர் தான் வந்து அவனை தூக்கி எல்லாவற்றையும் செய்து கொடுத்தார் எல்லா வகையான உதவிகளையும் செய்து விட்டு போன அதாவது அவரை வந்து சத்திரத்திலே சேர்த்து பணத்தை கொடுத்து மிகுதியா இருந்தால் நான் வந்து அதை எல்லாவற்றையும் தீர்ப்பேன் என்று சொல்லி சொல்லி சென்றான் இப்ப இன்றைய நாளிலே வந்து அதற்கான ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால் இன்றைக்கு எத்தனை பேர் குற்றுயிரா கிடக்கிறார்கள் செய்யாமல் இருக்கிறது பாவம் என்று வேதம் சொல்லுவார் என்ன நன்மை அவர்களை ஆண்டவருக்கு அறிமுகப்படுத்தணும் சரி ரட்சிப்பது வந்து கத்தருடைய வேலை தான் ரட்சிப்பு கத்தரால வருகிறது என்று வேதம் கிளியராக சொல்லுவார் அப்ப நாங்கள் என்ன சொல்லணும் வந்து சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கோம் அதாவது இன்றைய பாஸ்கரன் சொன்னது போல சுவிசேஷத்தை நாங்கள் அறிவிக்கிறோம் வந்து அப்ப அவை வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து செய்யணும் வந்து அவர்களுக்கு வசதி இல்லை அப்படி இப்படி என்று எல்லாம் சொல்ல நம்மளுக்கு எத்தனையோ வசதிகள் இருக்கிறது வந்து எத்தனையோ வசதிகள் இருக்கிறது டிவி இருக்கிறது ரேடியோ இருக்கிறது சபைகள் இருக்கிறது எல்லாம் இருக்கிறது வந்து அதற்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் வந்து அதாவது இன்னொருவரை வந்து அவருக்கு வந்து பாருங்கள் வந்து இந்த ஆலயத்துக்கு வந்து பாருங்கள் வந்து மிகுதி வந்து கத்தர் பார்த்து கொள்ளுவார் வந்து அங்கே போதகர் செய்கிற பிரசங்கங்கள் வந்து அவர்களை தொடர்கூடும் வந்து அல்லது வேற வழியில அவர் சந்திப்பார் வந்து அவர்களுக்கு நாங்கள் வந்து அவர்களை அந்த வழியை காட்டணும் வந்து அதாவது அந்த சமாரியன் வந்து அவரை எப்படி எடுத்து சென்றானோ அது போல நாங்கள் எடுத்து கூறவணும் வந்து அதான் என்னுடைய கருத்து வந்து ஆமாம் நல்ல கருத்து சொன்னீர்கள் உண்மையான் நாங்கள் அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கெல்லாம் வாழுகிறோம் பிரச்சனைகளோடு துன்பங்களோடு அநேக மக்கள் இருக்கின்றார்கள் எங்களை சுற்றி இருக்கின்றார்கள் நம்ம தமிழ் மக்கள் அதனால் அவர்களுக்கு நாங்கள் சுவிசேஷத்தை எப்படி நாங்கள் கொண்டு செல்லுதலாம் முதல் அவர்களுடைய தேவையிலை நாங்கள் சந்திக்கணும் அவர்களுக்காக ஜெவம் பண்ணுறது நல்ல விடயம் அதில் ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே நேரத்தில் அவர்கள் நாங்கள் நேர சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது நேர போ அவர்களுக்கு சந்திக்கிறதுக்கு பேசுகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ளணும் அப்படி வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொள்வது அவர்களோட பழகின மக்கள் எங்களோட பழகின மக்கள் எங்களுக்கு தெரிந்த மக்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் சில நேரம் எங்களுக்கு தங்களுடைய கருத்துக்களை தங்களுடைய கவலைகளை கஷ்டங்களை சொல்லக்கூடும் அந்த இடத்துல அவர்களுடைய கஷ்டங்களை தீர்க்கிறதுக்கு வகையில் ஒரு உண்மையில் ஒரு கடனாளியாக அவர்கள் இருப்பார் இருந்தால் அந்த கடனில் ஒரு சிறிய பகுதியாக நாங்கள் கொடுத்து அவருடைய அன்பை நாங்கள் சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும் அவர்களோட நல்ல அன்பாக பழகி அவர்களை வீட்டுக்கு அழைத்து விருந்து கொடுத்து அவர்களுடைய மனமகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கிற நேரத்தில் பின்பதாக நாங்கள் ஆண்டோடைய வார்த்தையை சொல்லி ஒரு தடவை நீங்கள் சபைக்கு வாழ்ந்து பாருங்கள் கத்தர்களோடு பேசுவார் என்று சொல்லி அவர்களை அழைக்கும் போது அந்த அழைப்பை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு வருவார்கள் ஆனால் நாங்கள் வலுக்கட்டாயமாக எனக்காக ஒரு கவாங்க எனக்காக ஒரு கவாங்க என்று வலுக்கட்டாயமாக இழுத்துக்கொண்டு போய் அந்த பிள்ளை டோட்டலாகவே பின்வாங்கி போகிற அளவுக்கு நாங்கள் வைக்காதபடிக்கு அதுக்கு தான் இன்னையும் உங்களையும் ஆண்டு அழைச்சிருக்கிறார் சபையில் கேட்குறத கற்றுக்கொண்டு நாங்களும் வேதத்தில் இந்த கற்றுக்கொண்டு அந்த வார்த்தைகளை மக்களுக்குள்ளே கொண்டு சொல்லி நன்மை செய்கிற மக்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு வருடங்களுக்கு பணம் வசதியால் நன்மை செய்யலாம் சரீர வகையால் நாங்கள் நன்மை செய்யலாம் ஒரு மெக்கானிக்காக இருந்தால் இல்லை ஒரு ஒரு காப்பென்றாக இருந்தால் அல்லது ஏதாவது ஒரு பணியை நாங்கள் அவர்களுக்கு செய்து இலவசமாக செய்து அவருடைய அவருடைய அன்பை நாங்கள் சம்பாதித்துக் கொள்ளலாம் இப்படி தான் ஆண்டு வரிசை இதை அதனுடைய நாங்கள் ரிவர்ஸ் ஆக செய்யக்கூடாது அந்த ஒழுங்குமுறையாக ஆண்டவர் கற்றுத்தந்த விதத்தில் நாங்கள் ஃபீல்ட் ஒர்க் நாங்கள் செய்தோம் என்றால் 
அதாவது மிஷனரி செய்த பண்ணால் நிச்சயமாக அந்த ஆத்மாக்களை நாங்கள் ஆண்டவருக்கு என்று ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதாவது வந்து இன்றைக்கு ஹென்ரி குறிப்பிட்டார் முப்பது வருடத்துக்கு முதல் வந்து அவருடைய மாமா வந்து இப்படியான காரியங்களை செய்தார் என்று ஆனால் அந்த நேரத்தில் பலன் அளிக்காவிட்டாலும் இன்று வந்து அவர்கள் எல்லாரும் ரட்சிப்புக்குள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் விதைத்த விதை வந்து இன்றைய நாளில் அவர்களுக்கு எவ்வளவு இழப்புகள் எத்தனையோ இன்பங்கள் துன்பங்கள் எல்லாம் வந்திருக்க கூடும் அதிலெல்லாம் நாங்கள் அறிய ஆவலாக இருக்கிறோம் அட தொடர்ந்து நாங்கள் அவரோட பேசிக்கொள்வோம் ஆனால் நேரம் காணமோ தெரியா நான் தவறாயிடம் இதன்றே நன்றி வணக்கம் அதுக்கு முன்னதான் போயிட்டு தவறாய் வருவோம் ஓகே நன்றி இணைந்துதான் <laughs> 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 இது ஒரு நல்ல ஒரு புதிய வசதி ஒன்றை செய்து கொடுத்திருக்கிறீர்கள் எங்க இருந்தாலும் இதுல கலந்து கொள்ளக்கூடியதாக அதுக்கு சௌதரனுக்கும் நாங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம் அடுத்த முறை நாங்கள் ஒரு லேப்டாப்லயே செய்து பார்ப்போம் என்ன போன் என்றபடியால் அப்படி இருக்கோ தெரிய இல்லை அடுத்த முறை இன்னும் பல முயற்சிகளை செய்து பார்க்கலாம் தொடர்ந்து இன்றைக்கு தவறாஜான்னா எல்லாம் தானே தனியே உண்டுமே கேட்காமலே எல்லாம் செய்துட்டார் அவரே எல்லாம் செய்துட்டார் சகோதரன்ராஜாவை கூட அங்க இருந்து வர சொல்லலாம் கருணை வர சொல்லலாம் இன்னும் அநேகரை அந்தந்த நாடுகளில இருந்தே நாங்கள் தொடர்பு கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும் இலங்கை இந்தியாவில சிறிது இலங்கை இந்தியா ஓகே இலங்கையில சிறிது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கிறது என்னோட வைஃபை வந்து தொடர்ந்து ஒரே ஒழுங்காக வேலை செய்யாது இந்த லேண்ட்லைன்ல இருக்கிற வைஃபை என்று சொன்னால் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் மற்றும்படி இந்தியாவிலே நல்ல முன்னேற்றம் எங்கேயுமே அன்லிமிடெட் வாய் வைஃபை எல்லாம் கொடுக்கிறார்கள் ஆஹ் அப்படியெல்லாம் செய்கிறார்கள் நன்ற நன்றாக செய்யலாம் இந்தியாவில இருந்து இலங்கையில மலைநாட்டிலே கொஞ்சம் சிறிது எனக்கு சிறிது கஷ்டம் என்னென்னு சொன்னால் அங்கே வந்து மலைகள் பள்ளங்கள் இருக்கிறபடினாலே எல்லா இடமும் இன்டர்நெட் சரியாக வராது அனபடினால சிரமமாக இருக்கும் ஆனாலும் எங்களுடைய சகோதரன் பிலிப் அவர்கள் இடங்களை தேடி கண்டுபிடித்து அவர்கள் மலை உச்சியில போய் என்றாலும் அவர்கள் இந்த வணக்கம் ஏசியாவை செய்கிறதை இட்டு மிகவும் மகிழ்ச்சி அவர்கள் கர்த்தர் அவருடைய தேவைகள் எல்லாம் சந்தித்து அவரை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமா இன்றைக்கு இன்னும் அநேக காரியங்கள் பேசலாம் ஹென்றி எல்லாம் இப்பொழுதுதான் தொடங்கி இருக்கிறார் என்று நினைக்கிறேன் அவருடைய காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது இப்பொழுதுதான் தொடங்கி இருக்கிறார் ஆனால் இன்னும் கணக்க காரியங்களை எடுத்து சொல்லுவார் என்று நினைக்கிறேன் சாட்சிகள் என்பது உண்மையில என்னிடத்திலே சாட்சிகளை சொல்ல போனால் நான் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பேன் காலடி வைத்திருக்கிற ஒரு ஒவ்வொரு அடியும் கத்தருடைய கிருபையினாலே அது சாட்சியாகத்தான் கத்தரை நடத்தி சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு சாட்சிகள் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் அஹ் இப்பொழுது சொல்ல முடியாது என்று நினைத்து வைத்திருப்பீர்கள் ஆஹ் ஆனால் தருணம்பரும் நாங்கள் இந்த நேரத்தை அதிகமாக்கி அநேக சாட்சிகளையும் அநேகரையும் இதில் இணைத்து கொண்டு நாங்கள் கொண்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் இன்னும் சில நாட்களை கூட்டிக்கொள்ளலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் ஒரு சிலர் இந்த வியாழக்கிழமைகளிலே வர முடியாது என்று சொல்லுகிறார்கள் முடிந்தளவு வியாழக்கிழமை வருகிற வர முடிந்தவர்கள் இங்கே வந்து எங்களோட இன்னும் இணைந்து செயலாற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் எங்களோட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வின்சனோட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இது மட்டுமல்லாமல் மற்ற நேரங்களிலும் வந்து ஏதாவது செய்யலாமா என்று சொல்லி நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்கள் சனிக்கிழமை எழுந்து கட்டுவோம் நிகழ்ச்சி கனடா நேரத்தின்படி ஒரு மணிக்கு வருகின்ற எழுந்து கட்டுவோம் நிகழ்ச்சியிலே வந்து உங்களுடைய ஆலோசனைகளை சொல்லுங்கள் எப்படி இதை இன்னும் விரிவாக்கலாம் இந்த டிவி நிகழ்ச்சிகளை ஃபேஸ்புக் யூடியூப் நிகழ்ச்சிகளை விரிவாக்கலாம் எப்படி அதை நல்ல முறையில் செய்யலாம் என்ற ஆலோசனைகளை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டால் அல்லது வாட்ஸ்அப் குரூப்பிலே பகிர்ந்து கொள்ளலாம் 
இமெயில் இருக்கிறது இன்னும் அநேக விதங்களில் எங்களோடு பகிர்ந்துகொண்டால் நாங்கள் இதை வளர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் உங்களோடு சேர்ந்து நல்ல அருமையான கருத்து நான் இந்த நல்ல சகோதரன் தவராஜாவோடையும் இப்ராஹிமோடையும் இதை நேரடியாக பேச இருக்கிறேன் நிறைய மக்கள் பங்கு பெறுகிறார்கள் தொடர்ந்து பாஸ்கரனும் தான் வந்து கொண்டிருக்கார் மற்றது இன்னொரு ச இன்னொரு சகோதரனும் தொடர்ந்து ரெண்டு ஆறு மூன்று தடவை வந்திருந்தார் ஆனால் இவர்கள் எல்லாரும் மற்ற நேரங்கள்லேயும் வந்து பங்கு பெற்றவனும் வானொலி இருபத்தி நாலு மணி நேரங்களில் நடைபெறுகிறது வானொலி நிகழ்ச்சிகளை கேட்கணும் முழுக்க முழுக்க சுயசுத்தத்தை பற்றி தான் இந்த நிகழ்ச்சிகள் இருக்கின்றன அப்போ உங்களுக்கு எப்படி நற்செய்தி அறிவிக்கலாம் எப்படி போய் சொல்லலாம் யாராக சந்திக்கலாம் எந்தெந்த மக்களோடு நாங்கள் இணைந்து பணியாற்றலாம் என்ற பல விவரங்களை நீங்கள் அதில் தெரிந்து கொள்வீர்கள் அதனபடியால் அவர்களோடு நான் பேசும்போது நான் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் தாழ்வாயாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் மற்ற நேரங்களிலேயும் நீங்கள் வந்து பங்கு பெற்றுங்கள் வெள்ளிக்கிழமை இரவு நிகழ்ச்சி இருக்கிறது சனிக்கிழமை இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட நேரம் கிடைக்கிற நேரத்தில் வந்து கலந்து கொண்டு இந்த எழுந்து கொட்டும் நிகழ்ச்சியில் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் இன்ன விதத்தில் நாங்கள் இன்னுமா கட்டி எழுப்பலாம் ஆண்டோட ராஜ்யம் கட்டுறதுக்கு நாங்கள் ஐக்கியப்படணும் இணைய வேணும் ஸோ ஒரு டைட்டர் சொன்ன மாதிரி அந்த நேரங்கள்லேயே நீங்கள் வந்து பங்கு பெற்றுங்கள் அடிக்கடி வராவிட்டாலும் ஒரு சனிக்கிழமை அல்லது மன்னர் வேற இன்னும் மற்ற சனிக்கிழமை இப்படி வந்து நீங்கள் எங்களை உற்சாகப்படுத்தினால் எங்களுக்கும் அது இன்னும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நாங்கள் இந்த பணியை இன்னும் ஆழமாக செய்கிறதுக்கு உங்களுடைய பக்கவில் எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஜபிக்கிறது நல்லதான் ஆனால் நாங்கள் செயலில் காட்டணும் செயல் இல்லாமட்டால் அந்த ஜபத்துக்கு பிரயோசனம் இல்லை விதத்தில் பார்க்குறோம் கிதி இல்லாத ஜபம் சித்ததாக இருக்கும் ஆனால் அப்படியா இல்லை நாங்கள் நன்மை செய்கிறவர்களாக மற்றவர்களை அணைத்துக் கொள்கிறவர்களாக மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிறவர்களாக நாங்கள் இருக்கணும் சௌரன் டைட் நான் இப்போ தவராஜா பிரதரோட நான் பேசிட்டு ஜெபத்துக்காக நான் உங்களிடம் நீங்க தான் ஜெபம் பண்ணீங்க சௌரன் தவராஜ பிரதரையோ அல்லது பாஸ்கரன் ஜெபம் பண்ணலாம் மன்னிக்க வேண்டும் இடையில குழந்தைகள் வந்து இடையூறு செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அவர்களை விரட்டி விட்டேன் அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது ஒன்றும் செல்ல முடியாது வாயை திறந்து பேச முடியாது முக பாவனாயிலே விரட்டி விட்டேன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் ஜோசித்திருப்பார்கள் தயவு செய்து மன்னியுங்கள் இருந்தா இப்படித்தான் இது நாங்கள் நேரடியாக இந்த நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொள்ள சில இடையூறுகள் வரும்போது நாங்கள் அதை அதை நாங்கள் பெரிதுபடுத்தாமல் தொடர்ந்து நாங்கள் முன்னெடுத்தோம் நன்றி சகோதரன் நன்றி நாங்கள் பேசிக் கொள்ளலாம் கர்த்தருடைய நாமம் பழமைப்படுவதாக இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சுவிசேஷ பாரத்தை தங்கள் தங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கிற சுவிசேஷ பாரத்தை எப்படி எல்லாரும் தங்களுடைய உள்ள குமுறல்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அதோட எனக்கு இன்றைக்கு ஹென்றி பேசினதை பார்க்கும் போது நான் முதல் முதல் வானொலியில பேசின அனுபவம் எனக்கு திரும்ப பயந்து நடக்கத்தோட பேசுனேன் அவருக்கு கணக்க உள்ளத்துக்கு உள்ளத்துல இருக்குது ஆனால் அது இன்றைக்கு முதல் நாள் என்ற வழியால் அது வெளியில வர ஆனால் அவர் சொன்ன அவ்வளவும் சாராம்சம் அவ்வளவும் திறமையாக இருந்தது முக உரை எப்படி இருக்கணுமோ அதை அவர் சொல்லி இருக்கிறார் இனி அடுத்தடுத்த கிழமைகளிலே நாங்க அந்த புத்தகத்தை திறந்து நாங்க வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவருடைய சாட்சிகள் என்று நான் நினைக்கிறேன் அவர்கள் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் ஆஹ் அடுத்தது இப்ப இந்த சுவிசேஷம் ஆஹ் சொல்றதை பற்றிதான் இந்த முறை ஒரு தரமே அதை தயாரிக்கவில்லை நினைத்து அது வரையில்லை ஆசியானவர் தான் இந்த இதை என்னத்துக்காக இதை சொன்னாலும் தெரியவில்லை சுவிசேஷம் சொல்ல புறப்படும் போது வருகிற எதிர்ப்புகளை பெருசாக எடுக்காதீங்க என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்றேன் நான் ஒரு பாசருக்கு பாசர தாக்கிய மனிதன் ஒரு சபைக்கு நானும் என்ற மருமக்களையும் சின்ன பிள்ளைகளையும் கூட்டிக் கொண்டு போய் கல்ல அழுகிறீங்க அதாவது நான் இப்பொழுது கனடாவில எந்த சபையை சார்ந்து இருக்கிறனோ புது வாழ்வின் அக்கிய ஆலயம் அதே பேரில் இந்த புது வாழ்வின் அக்கிய ஆலயத்தின் தலைமை போதவர் பாசர் ஜோசப் ஜெயரட்னம் அவருடைய தாயார் தாயார் எங்களுடைய வீட்டுக்கு அருகா மூன்றாவது கட்டிடத்திலே ஒரு சபையை நடத்தி வந்தார் 
அந்த சபையிலே காலமே நாலரை மணிக்கு எழும்பி அவர்கள் ஜபம் பண்ணும் போது எங்களுக்கு நித்திரை குழப்பம் குழப்பமா இருக்கும் அப்போது நாங்கள் அந்த சபைக்கு கல் அறிவோம் கல் அறிந்து குழப்பிய மனிதன் இன்றைக்கு அவருடைய மகனுடைய சபையில நான் ஒரு விசுவாசியா இருக்கிறேன் விசுவாசி என்று சொல்றத விட சீசனா இருக்கிறேன் என்று சொல்லலாம் சபையில விசுவாசியா இருந்து நான் கதிரையை சூடாக்க இல்ல நான் புறப்பட்டு சென்று நான் ஒரு சீசனாக இருக்கிறேன் ஆனபடினாலே நீங்க ஒரு தரம் பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு நீங்க சுவிசேதம் சொல்லும் போது யாராவது எதிர்த்தால் பேசினால் அடித்தால் நிச்சயம் வச்சு கொள்ளுங்க அவர் சரியா ரட்சிக்கப்பட போறாரு நீங்களே ஒரு சாட்சியா இருக்கிறீங்க ஒரு சாட்சி நான் இந்த சபைக்கு நான் தான் மூத்தவன் மூத்தவன் என்று சொன்னா இந்த சபையில எனக்கு மூன்று தலைமுறையே தெரியும் என்னுடைய பாசத்த பிள்ளையான தெரியும் என்னுடைய பாசத்த தெரியும் பாசத்தை அம்மாவுடைய சபையே தெரியும் மூன்று தலைமுறைகளை அறிந்தன அதே நேரத்தில் இதே ஜெயரட்னம் பாசருடைய அண்ணனுக்கு அண்ணனை நான் அவையிட சபையில வச்சு தாக்கினான் ஓ அவர் கனடாவுக்கு வந்து அந்த சபையில இருந்து பிரசங்கம் பண்ணும் போது சொன்ன என்னை தாக்கியவர் இந்த சபையில இருக்கிறார் ஆனால் ஒருவருக்கும் தெரியாது நான் தான் என்று ஆனால் அவர் சொன்னார் எனக்கு உள்ள உள்ளுக்குள்ளே சரியான வேதனையா இருந்தது ஆனபடியாலே சுவிசேஷம் சொல்லும் போது நீங்க ஒரு தரம் பயப்படாதீங்க என்ன நடந்தாலும் அதிகமாக வெறுக்கிறவர்கள் மிக விரைவிலே ஆண்டவரை அறிந்து கொள்வார் இன்னும் ஆனபடியினாலே இந்த இந்த சுவிசேஷம் என்ற அந்த மனப்பாரத்தை வைத்து எல்லோரும் பேசினபடினாலே நான் அவர்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை ஊட்டும் வகையில நான் இந்த என்னுடைய சாட்சியை நான் சொல்லுவேன் அருமையான சாட்சி ஐயா இப்படி நிறைய மக்களுடைய சாட்சி அது இருக்கின்றன படு பயங்கரமாக எதிர்த்தவர்களை சவுளை பிடித்த மாதிரி ஆண்டவர் பிடித்து கொண்டார் தனக்கண்டு இனி வரும் நாட்களில் நாங்கள் அநேக இப்படிப்பட்ட சாட்சிகளை இணைக்க இருக்கிறோம் அதுக்காக இந்த வெளிச்சத்துக்காக கேட்டுக்கொண்டிருக்க மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க மக்கள் ஜெ ஜபித்து கொள்ளுங்கள் கத்தர் பெரிய ஆறுகளை செய்ய வேண்டும் எங்களோட முயற்சிகளை ஆண்டவர் நிச்சயமாக அங்கீகரித்திருக்கிறார் இந்த வெளிச்சம் எல்லா இடம் பெற வேண்டும் இருளிலே இருக்கிற மக்களை இந்த வெளிச்சம் போய் சேர வேணும் அதுக்காகத்தான் சாதாரணமான இருக்கிற நானும் நீங்களும் இந்த இடத்துல இருக்கிறோம் நாங்கள் ஒரு பிரபலங்களையும் இங்கே எடுக்காதபடிக்கு மிக மிக ஆண்டோடைய பணியை செய்கின்ற ஒரு சர்வ சாதாரணமான ஒரு மக்களோடு இணைந்து யதார்த்தமான எங்களுடைய மொழியில பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்னவென்றால் நாங்கள் இந்த ஆனக்கோட்டையிலே இருந்த புதுபால்வினக்கிய ஆலய சபைக்கு நாங்கள் எவ்வளவு துன்புறுத்துகளை கொடுத்தாலும் அன்று மாலை நாலரை மணிக்கு அந்த போதாரம்பா எங்களோட வீட்டுக்கு வந்துருவா எங்களுடைய அன்பாக கதைச்சு எங்களுடைய அம்மாவோட நல்ல அன்பாக கதைத்து கதைச்சிட்டு போவா எங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு வெக்கமா இருக்கு நாங்க காலம காலம நாங்க கல்லறிகிறோம் அந்த பரிசுத்த தாயார் மாலையில எங்களுடைய வீட்டுக்கு வருவா நாலு மணி நாலரை மணிக்கு எங்களோட வீட்டுக்கு வந்து ஆண்டவரை பற்றி சொல்லி ஆறுதல் சொல்லி எங்களுடைய அம்மா ஒரு விதவையாக இருந்தபடியால் அந்த போதாரம்பாவும் ஒரு விதவையாக இருந்தபடியால் அது வாழ்க்கையில வருகிற அப்படியானவர்களுக்கு வாழ்க்கையில வருகிற இன்னல்களை குறித்து அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவ வழிநடத்தி அந்த ஒரு வார்த்தைகள் தான் இன்றைக்கு எங்களை ஆண்டவருக்குள்ளே கொண்டு வந்தது தாயார் செய்த அவருடைய அவதான் எங்களுக்கு இந்த ரஜிப்புக்கு மிகவும் ஆணி வேறாக இருந்தவர் அதே நேரத்தில் அவருடைய மகனை நான் தாக்கி இருந்தாலும் தாக்கி நான் பெரிய அட்டகாசம் பண்ணிட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்தேன் அன்று பின்னேரவும் அந்த தாயார் எங்களை வீட்டுக்கு வந்தான் ஏன் நான் அப்படி செய்தனி என்று சொல்லி எங்க அம்மாவுக்கு அவ அதை பற்றி ஒரு முறைப்பாடு செய்யவும் இல்லை என்ன என்னையும் அவ ஒரு வெறுக்கவும் இல்லை அந்த தாயார் எங்களோட புல ஒரு ஒரு அன்பாக பழங்கினதுல இருந்துதான் நாங்கள் அவட முகத்தில தான் நாங்கள் ஜேசு கிறிஸ்துவை கண்டோம் ஆமேன் அப்படித்தான் இந்த சுவிசேஷம் 
சொல்லுவதற்கு போகிற இடங்களிலே உங்களுக்கு உங்களை உங்களுக்கு அநேக இன்னல்கள் வரலாம் நீங்கள் ஒன்றைக்கும் அதற்கு நீங்க கவலைப்படுகிறீர்கள் எவ்வளவு எவ்வளவாக ஒருத்தர் எதிர்க்கார்களோ அவர்கள் மிக விரைவிலே ரசிக்கப்படுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு நீங்கள் உங்களுடைய சுயசீலத்தை சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி நான் சொல்லிக் கொண்டு நன்றி நான் நேரமானது நாங்கள் இன்று பாஸ்கரனோடு இணைந்து நிறை நிகழ்ச்சியை அவருடைய ஜெபத்தோடு நிறைவு கொண்டு வர போகிறோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உண்மைதான் கிறிஸ்தவம் என்றால் அதுதான் சுகந்த வாசனையை கொடுக்கிறது தான் கிறிஸ்தவம் அது எப்பொழுதுமே இரக்கம் உள்ளது ஆண்டு இரண்டா காரணம் ஆண்டவர் இரக்கமும் நீடிய பொறுமையும் சாந்தமும் உள்ளவர் அதன்படியாக அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்களும் எந்த சூழ்நிலையும் கூட சாந்தம் உள்ளவர்களாக இரக்கம் நிறைந்தவர்களாக மன்னிக்கிறவர்களாக பிரச்சனைகள் வந்தாலும் கூட தாழ்ந்து போய் அவர்களை தாழ்மைக்கு அடையாளமாக சீசனோட கால்களை கழுவி தாழ்மை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துக்கிறார் அதனுடையால காலில் விழுகிற இடங்கள் இருந்தாலும் விழுங்கள் கத்தர் உங்களை உயர்த்துவார் அதோடு அந்த மக்களுக்கும் ஆண்டு ரட்சிப்பை கொடுப்பார் அடுத்து நாங்கள் பாஸ்கரனோடு இணைந்து கொள்ளலாம் பாஸ்கரன் சோரன் பாஸ்கரன் சொல்லுங்க நேரமாக பாஸ்கரன் மீண்டுமாக உங்களோடு இணைந்துக்கிறோம் ஒரு ரெண்டு நிமிடங்கள் நீங்கள் ஏதாவது கூற விரும்பினால் கூறிக்கொண்டு ஒரு சிறிய ஜபத்தோடு நாங்கள் நிறைவு கொண்டு வரலாமா இல்லை நீங்கள் சொன்னது உண்மையிலேயே அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரியாக இருக்கிறது எப்படி என்று சொன்னால் அதாவது வந்து ஒரு சுயசேகத்தை அறிவிக்க போகிற போது அவர்களுக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கிறது நாங்கள் போன உடனே எடுத்து ஆண்டு வரட்ட வாங்க அப்படின்னு சொல்லாதபடிக்கு நீங்கள் முதல்ல வந்து அவர்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குது கவலைகள் என்ன இருக்குது அல்லது என்ன தேவை இருக்குது இங்கே அதை அழைத்து கொண்டு போகணுமா அல்லது வேறு ஏதாவது காரியங்கள் இருக்கிறதா அப்படியானது பற்றி நீங்கள் வந்து சந்திச்சு கொண்டு வருகிற போது நிச்சயமாக வந்து அவர்கள் திரும்ப ஆண்டவரை பற்றி சொல்லுகிற போது அவர்கள் மனசுக்குள்ள கோபம் இருந்தால் கூட என்னடா இப்படி சொல்ல வந்துட்டாங்க இவங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் ஆனால் பொறுமையோடு கேட்பாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்க சொன்னது போல அந்த உதவிகள் செய்கிற போது அவங்க அதை பொறுமையா கேட்பாங்க பொறுமையா அது கேட்கிற போது வந்து அது எப்படியாவது ஒரு வார்த்தை சொன்னால் கூட அந்த வார்த்தை அவங்களுக்கு கிரிக செய்யும் எனக்கு நான் தெரிஞ்சதுக்கு நான் கற்றுக்கொண்டது மாதிரிதான் அப்படியாகத்தான் நான் அதிக அநேகமான ஊழியங்களை நான் செய்வேனே தவிர ஒடுத்த உடனே வந்து யாருக்கும் என்ன உதவி தேவை அத்தனையும் முதல்ல நான் செய்வேன் சலிக்கவும் மாட்டேன் சலிக்காமல் செய்வேன் அப்படியா ஊழியம் தான் நான் செய்ய வேணும் ஏன்னு சொன்னா அவர்களை நாங்கள் ஆண்டுகளில் கொண்டு வர உடனே கொண்டு வர முடியாது இப்ப பிரதர் சொன்ன மாதிரி கல் தான் விழும் அப்ப அந்த அந்த கல்லூரி வாங்காமல் இருக்கணும்னு சொன்னா நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு உதவி செய்ய வேணும் ஆமா அவங்களோட அன்பை நாங்கள் சம்பாதித்துக் கொள்ளணும் அன்பை நாங்கள் எடுத்துக் கொள்ளணும் அப்பொழுது நாங்கள் என்ன சொன்னாலும் அவர்கள் கேட்கறதுக்கு அவருடைய இருதயங்களை திறந்து ஆயத்தமாயிருப்பார்கள் ஆயத்தமாயால இதை நாங்கள் இங்க இருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம் வேதத்திலே இருந்தால் கற்றுக்கொள்ளலாம் அதனால தான் நீங்களும் சொன்னீங்கள் இந்த சபைக்கு போகிறார்கள் ஒரு அதிகாரமாவது காலையில இல்லை மாலையில நேரம் கிடைக்கிற நேரத்தில் படியுங்க படிக்க அது மாத்திரமில்லை இந்த வானொலியில ஒவ்வொரு நாளுமே படிக்க நேரம் இல்லாத மக்களுக்காக இங்கே இருந்து வேதாமத்தை நாங்கள் வாசிச்சு கொடுக்குறோம் காதுகளிலேயாவது கேட்டு இருதயத்தில் வாங்கி கொள்ளுங்கள் இல்லை நான் இதுல அதுல எல்லாம் இருக்கு வேதத்தை கற்றுக்கொள்ள அதுல வந்து இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப எல்லாமே ஆஹ் பாக்க கூடியா கேட்க கூடியா தான் இருக்கு நீங்க வாசிக்காம விட்டாலும் இதுல கூட கேட்க கூடியா அப்படி நீங்க சொன்ன மாதிரி காதுல போட்டு கூட கேட்டுக்கொள்ளலாம் அப்படியான நிறைய இதுகள் வந்திருக்கிறது அதுக்காக வேதத்தை எடுக்காம இருந்து கொண்டு வேதத்தை கொண்டு வாம இருக்க கூடாது வேத புத்தகம் முக்கியம் அதை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஒரு நிமிடம் உங்களுக்காக நான் எல்லாருக்காக நாங்கள் குறை பண்ணதும் ஆண்டு ஒரு சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனையும் மக்கள் நன்றி சொல்லி துதிக்கிறோம் தகப்பனே சுவாமி அப்பா இந்த வேலையை கொடுத்த உங்களுடைய கிருபைக்காக நன்றி அப்பா ஆண்டவரை இந்த ஊழியக்காரர்களாக ஆண்டவரை சுவாமி அப்பா நீர் ரட்சித்து கொண்ட பிள்ளைகள் அப்பா ஆண்டவர் இந்த ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு தகப்பனே சுவாமி ஆண்டவரை இந்த சுவிசேகத்தை மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கத்தக்கதாக நீங்க செய்கிற ஆண்டவர் இந்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் தகப்பனே சுவாமி ஆண்டவரை இந்த உலகத்திலே ஆண்டவர் சுவாமி எத்தனை ஜனங்கள் அப்பா அப்பா உண்மை அறியாமல் ஆண்டவர் சுவாமி அறிந்தும் ஆண்டவர் உடத்துல வர முடியாமல் எத்தனையோ தடைகள் ஆண்டவரை சத்துரு போட்டு வைத்திருந்தாலும் அப்பா இந்த உலக தடைகள் எல்லாம் போட்டு வைத்தாலும் ஆண்டவர் எல்லா தடைகளையும் ஆண்டு உடைத்து ஐயா ஆண்டவர் சுவாமியுடைய சுவிசேகத்தை ஆண்டவர் ஜனங்கள் மத்தியத்தில் விதைத்து அப்பா அந்த ஜனங்களை உடைய ராஜ்யத்துக்களை கொண்டு வரத்தக்கதாக அப்பா நீ ரட்சித்து கொண்ட பிள்ளைகளை நீங்கள் இன்னுமாக ஆசீர்வதித்து ஆண்டவர் ஜனங்கள் மத்தியில நீங்கள் அனுப்பும்படியாக மன்றாடி ஆண்டவர் இந்த வேளையிலும் தகப்பனே சுவாமி இந்த இன்றைய நாளில் ஐயா அந்த சுவிசேகத்தை அறிவிக்கும்படியாக எல்லாருடைய இருதயத்திலும் நீர் ஏவினதுக்காக உம
எப்படியாக இந்த ஜனங்கள் மத்தியில உற்சாகமாக செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி அப்பா நீங்கள் ஆண்டவர் இந்த ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் சுமா ஆண்டவர் சொல்லக்கூடியதாக நீங்க செய்த கிருமைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் தகவலை ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவருடைய கருத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன்ப்பா அப்பா கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் என்னென்ன காயங்களோடு ஆண்டவர் சுவாமி என்னென்ன வேதனைகள் துன்பங்களோடு இருந்தாலும் ஆண்டவரே ஐயா நீங்கள் ஆட்சி தேற்றும்படியாக சொபிக்கிறோம் தகப்பனே அப்பா ஆறுதலின் தேவனாக நீங்கள் இருங்க தகப்பனே சுவாமி ஐயா அந்த கேட்டுக்கொண்ட பிள்ளைகள் ஐயா நீங்க கொடுக்கிற ஆறுதலினால அப்பா உங்க தேடி ஆண்டவருடைய சபைய தேடி உங்களுடைய சத்தியத்தை ஆண்டவரை வாஞ்சியோடு ஆண்டவரை கற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக அப்பா அந்த பிள்ளைகளும் இடத்துல வருவார்களை தகப்பனே சுவாமி நீங்கள் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பொருட்படுங்க தகப்பனே அப்பா ஆண்டு இந்த வேளையிலும் ஆண்டவர் சுவாமி சகோதரன் அப்பா வின்சன் ஆண்டவரை உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன்ப்பா ஐயா அந்த தொழில்நுட்பத்தை செய்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளையும் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன் அப்பா இன்னுமாக இந்த கருவிகளை ஒப்புக்கொடுக்கிறேன்ப்பா எல்லா தடைகளும் ஆண்டு ஒரு தடையும் பெறாதபடிக்கு உங்களுடைய காரியத்தை இந்த பூமியில நிறைவேற்றும்படியாக எல்லாவற்றையும் நீங்க சரியாகவும் நேர்த்தியாகவும் ஆண்டவரை நீங்க செய்து கொடுக்கும்படியா சபிக்கிறோம் தகப்பனே அப்ப இந்த வேளையிலும் ஆண்டவரே ஐயா ஆபிரகாம் குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிங்க இந்த இல்லத்தையும் ஆண்டவரை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அப்பா எந்த சலிப்பும் இல்லாதபடிக்கு ஆண்டு இந்த இல்லத்தை கொடுத்ததற்காக என் தேவனுக்கு கோடான கோடி சோத்திரங்கள் தகப்பனே அப்பா ஆண்டு தவராஜாவை ஆண்டு பிரதர் ஆண்டவர் இஸ்லாமி அப்பா ஆண்டு டைட்டர்ஸை மாண்டவர் கென்றியை உடைய கருத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் தகப்பனை நீங்கள் இன்னுமாக பலப்படுத்துங்க பலவீனங்களை நீக்குங்க தகப்பனை இஸ்லாமி சோந்து போக கூடாதப்பா உங்களுடைய காரியத்தை உற்சாகமா செய்யத்தக்கதாக நீங்கள் என்னுமாக பலப்படுத்தி ஆசிர்வதித்து கொடுக்கும்படியாக சபிக்கிறோம் தகப்பனே நன்றி சொல்லி துதிக்கிறோம் தகப்பனே ஆசிர்வதியும் பலப்படுத்தும்படியா எங்கள் மீட்பு ரட்சகரமான இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தினாலே சபிக்கிறேன் பிதாவே நன்றி நன்றி அப்பா நன்றி ஆமே ஆமே நன்றி சகோதரன் பாஸ்கரன் மீண்டுமாக சகோதரர்கள் டைட்டஸ் மற்றும் தவராஜா ஹென்ரி பாஸ்கரன் ஏப்ரம் இவர்கள் இன்றைய நாளில் வெளிச்சத்தில் கலந்து கொண்டு ஆண்டுடைய நாமத்தை உயர்த்தினார்கள் இவர்களுக்கு நாங்களும் எமது சார்பாக நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் இன்னொரு வெளிச்சத்தில் நாங்கள் இணைந்து ஆண்டுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களுடைய அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கத்தில் விடைதருகிறேன் நன்றி வணக்கம் அப்போ நம் நேர்களே இவ்வளவு நேரம் நீங்கள் வெளிச்ச நிகழ்ச்சியை கேட்டீர்கள் உங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி பிடித்திருந்தால் விருப்பமாக இருந்தால் ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது கூட ஒரு பெரிய ஒரு சுவிசேஷ பணி தான் ஆனால் முடியாத இதில் இருக்கிற குறைகளை நீங்கள் பார்க்காதபடிக்கு நிறைகளை மாத்திரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் குறைகளை எங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்கிறதுக்கு நாங்கள் பிரயாசப்படுகிறோம் மீண்டுமாக இன்னொரு வெளிச்சத்தில் உங்கள் அனைவரோடு இணைந்து கொள்ளும் வரை அன்பு வணக்கத்தில் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக்கொள்வது உங்கள் சகோதரன் வின்சென்ட் மேனுவல் வணக்க நேர்களே நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது வல்லமையின் அலைகள் waves of power.com